안녕하세요. 약의 진심인 편 유약사입니다. 영양제 상담을 하러 오시는 분들 중에 저 당뇨라는데 어떤 영양제가 도움이 될까요? 라고 물어보시는 경우가 있어 오늘은 당뇨란 무엇인지와 당뇨 환자분들이 처방약과 함께 챙겨 먹으면 좋을 영양소에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 당뇨병은 당이 소변, 요로 나온다고 하여 당뇨라고 부르는 고혈당을 특징으로 하는 만성대사질환입니다. 당뇨는 인슐린이라는 호르몬과 굉장히 연관성이 있은데 인슐린은 음식을 통해 섭취한 포도당이 세포에서 직접 이용할 수 있거나 저장할 수 있도록 유도함으로써 혈당 수치를 저하시키는 효과를 나타냅니다. 당뇨병은 애초에 인슐린의 생성과 분비가 저하되거나 결핍된 경우에 나타나는 일형 당뇨와 인슐린은 정상 이상으로 분비되지만 그 반응성이 떨어지는 인슐린 저항성이 나타난 이형 당뇨로 구분할 수 있습니다. 둘중 우리가 흔히 말하는 당뇨는 이형 당뇨로서 당뇨병 환자의 90%를 차지합니다. 이 이형 당뇨는 비만, 과식, 운동 부족 등 생활습관의 축적에 의해 주로 성인이 된 후에 발생하기 때문에 성인형 당뇨라고 불리고 있습니다. 이 당뇨 환자분들에게는 어떤 영양제가 도움이 될수 있을까요? 크롬은 지방대사에 필수적이고 인슐린의 보조인자로 작용하여 포도당 대사의 항상성 유지에 필요한 성분입니다. 그렇기 때문에 식이조절과 함께 크롬을 같이 보충하면 인슐린의 활성을 높여 포도당이 세포 내로 들어가는 것을 돕고 혈당이 안정적으로 유지될 수 있습니다. 두 번째는 비오틴입니다. 비타민 B7이라고 불리는 비오틴은 지방과 탄수화물 대사, 세포 성장에 영향을 미칠 뿐 아니라 혈당을 일정하게 유지하는 데 도움을 줄수 있습니다. 혈당 대사를 촉진하는 글루코키나아제라는 효소의 활성을 도와 당의 이용률을 촉진시키는 것으로 알려져 있습니다. 특히 이 비오틴은 체내에서는 생성이 거의 불가능하기 때문에 섭취를 통해 보충해야 하는데 이에 반해 우리나라 사람 90%가 하루 권장량에 미치지 못하는 양을 섭취한다고 합니다. 세 번째는 비타민 B입니다. 당뇨약을 장기간 복용할 경우 비타민 B가 결핍이 될수 있습니다. 그중 비타민 B1은 탄수화물 대사에 필수적인 영양소이며 당뇨 환자는 체외 배출이 촉진되는 특징이 있어 일반인에 비해 부족해지기 쉽습니다. 또 비타민 B12는 손발끝이 저리는 신경합병증을 완화하고 신경을 보호합니다. 또 당뇨병 치료제로 가장 흔하게 쓰이는 메트포르민 성분은 이 비타민 B12에 흡수를 저해하여 결핍을 유발할 수 있기 때문에 비타민 B12에 보충을 꼭 필요로 합니다. 비타민 B1과 B12뿐만 아니라 B2, B6, B9까지 모두 당뇨 환자분들에게 도움이 되는 영양소이기 때문에 단일제보다는 복합제를 드시는 것을 추천합니다. 여기에 인슐린의 민감성을 높여줄 수 있는 비타민 E나 식후 혈당 상승 억제에 인정을 받은 바나바잎 추출물도 도움이 될수 있습니다. 당뇨는 약물요법과 운동요법, 식이요법의 삼박자가 잘 맞아 떨어질 때 혈당을 적절히 유지할 수 있는 질환입니다. 그런데 약은 내 몸에 좋지 않다라는 거부감 때문에 처방받은 약은 꾸준히 드시지 않으면서 주변에서 당뇨에 좋다고 추천받은 식품에만 의지하는 안타까운 경우도 많이 있었습니다. 아, 이 영양제만 먹으면 정말 혈당이 뚝뚝 떨어져요 라고 선뜻 권해드릴 수 있는 영양제가 있다면 좋겠지만 이 영양제만으로는 당뇨병의 치료제가 될수 없습니다. 꾸준한 운동과 식이요법, 약물요법까지 잘 챙겨주시고 나서 오늘 알려드린 영양제들까지 함께 복용하시기를 권장드립니다. 우리 몸의 건강을 유지하는 데 조금이라도 도움이 되시길 바라며 여기서 마치겠습니다. 이상 약의 진심인 편 유약사였습니다.